Tristan Guillemette, tu reçois ta deuxième bourse de la capitale, ta troisième de la FAEQ. Félicitations! Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça représente pour toi de recevoir cette bourse pour soutien académique et sportif? Bien, c'est surtout euh, un accomplissement parce que avoir les, l'école puis le sport en même temps, c'est quand même difficile, surtout rendu au cégep. Euh, mais avec euh, le cégep à distance, ça rend tout plus facile. Puis qu'il y ait une bourse pour ça, ça c'est un peu plus motivant puis ça nous pousse à continuer. Tu es un gars assez occupé, tu parles de l'école, puis en plus tu fais du cycliste sur route et du cycliste sur piste. Tu as notamment remporté le bronze au Critérium national du Grand Prix de Montréal en cycliste sur route et tu as terminé quatrième au championnat panaméricain à la poursuite par équipe au Mexique quand même dans la dernière saison. Ces performances-là, qu'est-ce que ça représente pour toi dans ton cheminement? De quoi est-ce que tu es le plus fier euh, parmi ces performances? Bien, je suis surtout fier euh, de ma performance au Mexique, puisque c'était en piste, puis l'année passée, c'était vraiment mon objectif, me spécialiser sur la piste. Mais avec les événements qui sont arrivés, euh, j'ai comme changé pour la route cette année, puis je vais plus euh, me focusser sur ça pour les deux à trois prochaines années. Mais c'est, je suis vraiment content de, de cette performance parce qu'on a travaillé fort puis le temps qu'on a accompli, on, est, on peut être fier. Ouais. On dit souvent de toi que tu es alerte et stratégique en fait dans les courses sur route. Même des fois, tu es nommé capitaine de route. Selon toi, c'est quoi les aptitudes que ça prend pour être un bon cyclisme spécialisé dans les épreuves sur route? Mais pour être capitaine, il faut surtout connaître les, les stratégies puis comment la course se déroule. Puis aussi, surtout, être alerte puis pour être alerte, il faut aussi que tu sois, faut que tu sois toute là, puis il ne faut pas que tu sois en difficulté, parce que si tu es en difficulté, tu n'as pas le temps de penser, puis de réfléchir, puis de gérer tes coéquipiers, puis toute ton équipe. Mais c'est, c'est surtout du leadership que ça prend, puis c'est, c'est pas mal ça. La saison est déjà lancée pour toi. Qu'est-ce qui t'attend cet été, dans les prochains mois? Est-ce que tu vas avoir beaucoup de compétitions à l'extérieur du pays, que cette bourse-là pourrait t'aider à participer? Oui, euh, on a confirmé qu'on allait participer autour du Saguenay euh, dans le milieu de l'été. Puis aussi, on va participer euh, au Critérium euh, au BC. C'est une semaine de course, puis des critériums à chaque jour. Puis ça va surtout m'aider à payer le voyagement, puis toutes les, les dépenses rattachées à ça, puisque le billet d'avion pour se rendre là, c'est quand même assez dispendieux. Mais c'est, ça m'aide surtout sur le, l'aspect de transport, puis tout ça. En terminant, tu as mentionné plutôt que tu étudies au cégep à distance dans le domaine de l'administration. Est-ce que tu sais un peu vers quoi est-ce que tu voudrais te tourner plus spécifiquement une fois ta carrière sportive terminée? Oui, c'est sûr que là, en ce moment, je prends mes cours à distance, donc c'est un peu plus long. Mais mon but, c'est de terminer tous mes cours de base. Puis par la suite, une fois que c'est terminé, je peux soit aller à l'université si je change d'idée. Mais en ce moment, j'aimerais continuer en commercialisation de la mode au Collège La Salle à Montréal. Mais c'est, c'est juste une idée du moment. Ça pourrait changer. Bien, merci beaucoup. Félicitations. Merci.